Зашли озимые. Материальную часть начали проверять и готовить еще зимой. Планируя предстоящий дальний поход, активно проводим моральную подготовку. Физическая подготовка не менее важна. Приобрели навигационный комплекс, состоящий из GPS, модели земного шара и необходимых контурных карт для шестого класса. Изучаем навигационные приборы. Выясняя свое местоположение на планете Земля. Уточняем координаты на местности. Внимательно изучаем подробные карты. И прокладываем предстоящий маршрут. Я тоже стараюсь изо всех сил. Пойдемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Прощай, любимый город, Вот, покушать, попить. Благодаря детально разработанному плану на борт бралось только самое необходимое, без чего невозможно обойтись на воде. И что может потребоваться в первые минуты? Все тщательно упаковывалось и укладывалось в кромные места рундуков, чтобы ничего не побилось и не растерялось. Наконец-то мы отходим, занимая оставшееся свободное место вещами. Таможенный досмотр закончен, дана команда на выход, с чем незамедлительно и пользуемся. Выводим свои перегруженные танкеры, создав неимоверную волну. Пограничный дозор в море несет службу. Вынужденная остановка, отвалились привальники от скакания по волнам. Прибиваем и идем дальше. Спустя два часа мы уже в Гданьске. Очень долго нас проверяли, искали всю водку, сигареты, везде натыкаясь только на банки с пивом, банки с пивом и бензин, бензин, бензин. Идем на проверенное место. Марина, Гданьск, в центре города. Вечером гуляли на чайке при света покрова. За Львову. А ты записывал в Добрый вестник. Здравствуйте. 
Jésus-Christ. Первое наше утро вдали от дома. Первыми его встречают утки. Чайка спит. Крепким сном, видя страшные сны. Все спят на полу. Полная имитация реальности, как было когда-то несколько сотен лет назад. После вчерашней гулянки стратокастер полон окурков. Все, что не попадало в пепельницу, попадало в стратокастер. Как только мы не взорвались. Ведь могли бы и полыхнуть. Боцман уже разруливает обстановку в Марине, размещая прибывающие на регату яхты по свободным местам. С утра в Польше ничего не работает, пожрать негде. Влага проснулась чайка. Завтрака ему них. Камбус открыт, Андрей там что-то шурудит по грибах. Народ глазеет и фотографирует завтрак на чайке. А капитан обсуждает планы на день грядущий. Кто не желает 5 минут идти пешком, за один злотый может приправиться на тот берег. Это, сами не знаем чего, полагаем, что секретная разработка польского ВПК. У кого нет мотора, вынуждены грести. Капитан калининградской яхты Яна просит сказать честно, на чем мы сюда добрались. На вот этом. На вот этом. Яхты все вышли на регату в Затоку Гданьскую, но мы и собрались тоже пойти на них посмотреть. Это Вестерплятте, место героической обороны поляков против фашизма. Мы уже из Затоки Гданьской. Осматриваем регату. Идем осматривать музыкальный город Сопот. Огромный деревянный пирс. Толпы народа, гуляющие по нему туды-сюды, катаются на бананах, на мотоциклах, моторках, на всем, что только движется по воде. Швартуемся тут же и поднимаемся на променад. Гуляв по Сопоту, возвращаемся в Гданьск. Тут же на пути встречаем наших друзей Чайку при Святу Покрова. А в Марине Гданьск жизнь кипит. Приходят и уходят яхты, что-то там все делают, чинят. Очень много яхт было в этот день. Была регата Baltic Sail 2006. Немцы, французы, датчане, шведы, кого только не было. С 
Гданьском мы распрощались, идем на Владиславово вдоль мыса Хель. Туманно встречает. Такое, что не видно низги. Заходим в порт Владиславова. Пепсикола нам противопоказана. Буквально через несколько минут мы поднимемся на эту башню и посмотрим на окружающую обстановку. Красиво, однако. Мы с Хель. В эту сторону нам сегодня предстоит уходить. И вот спустя полтора часа мы уже входим в Лебу. Вывешены флаги государств, чьи яхты присутствуют в Марине. Питерская яхта видим. Немцы. Немецкий Посейдон, с ним мы еще встретимся. Заправочка для катеров специально на воде. Яхтсмен из Гамбурга. Андрей из Питера. Шведский стол в таверне. За какие-то чисто символические деньги, там 5 или 6 злотых. Даешь и ешь все подряд, сколько влезет. Осуществляем просушку. Хлеба, хлеба. Супер. Зер гуд, Марина. Я? Я. Владиславова. Пустка теж. Да? Пустка, пуцк, колобжек. Колобжек, колобжек теж? Теж. А свиноустье? Естественно. Хель. Путск. Да, Леба и Гданьск. Yeah. Множество разнообразных стилизованных пароходиков вывозит народ прокатиться в море. Единственное место, где пиво встретили по 0,4. В конце следующего дня решаем махнуть в узку. Благо, махать всего 55 километров. 